Thưa quý vị khán giả, mới đây một trang truyền thông đã khởi động dự án bình chọn cặp đôi màn ảnh đẹp nhất châu Á. Cặp đôi màn ảnh số 1 châu Á sẽ được chọn một trong hai địa điểm để following the post event. Địa điểm thứ nhất là trung tâm MBK. Đây là trung tâm mua sắm quy mô lớn ở Bangkok với hơn 100.000 lượt khách mỗi ngày, có màn hình quảng cáo lớn bắt mắt bên ngoài. Địa điểm thứ hai để following the post event là màn hình lớn tại trung tâm Đại Bàng Vàng, Trung Khánh. Đây là trung tâm thương mại lớn thứ ba với hơn 300.000 lượt khách mỗi ngày ở Trung Quốc. Cuộc bình chọn diễn ra từ ngày 21 tháng 9 và đã kết thúc vào 12 giờ trưa ngày 17 tháng 10. Có 30 cặp đôi đã lọt vào danh sách xếp hạng. Trong danh sách này bao gồm nhiều cặp đôi đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cặp đôi Bắc Quân nhất tiêu trong bộ phim Trần Tình Lệnh đã giữ thứ hạng cao trên bảng xếp hạng này. Trong suốt thời gian diễn ra cuộc bình chọn, cặp đôi màn ảnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bắc hầu như luôn dẫn đầu bảng. Trước ngày kết thúc cuộc bình chọn, cặp đôi Bắc Quân Nhất Tiêu đã bỏ xa các cặp đôi khác trên bảng xếp hạng. Đến ngày 17 tháng 10, cuộc bình chọn chính thức kết thúc. Bác Quân Nhất Tiêu dẫn đầu với 4 triệu 177.099 phiếu bầu, chiếm 12,76%. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bắc là cặp đôi màn ảnh nổi tiếng của mùa hè năm 2019. Sau bộ phim Trần Tình Lệnh, cả hai có rất đông người hâm mộ đẩy thuyền. Tính đến nay, họ cũng là cặp đôi màn ảnh có nhiều đầu đôi nhất nhì dâu bít xứ chung. Fan của cặp đôi này rất mong ngóng, cả hai có cơ hội góp mặt chung trong một dự án hay một sân khấu nào đó. Tuy nhiên, khoảng gần 2 năm nay, cả hai đã dừng tương tác công khai. Hiện nay, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bắc có thể coi là hai đỉnh lưu hàng đầu trong giới giải trí xứ chung. Tiêu Chiến đang dẫn đầu về số lượng thương hiệu mà anh chứng thực. Trong khi đó, Vương Nhất Bắc nhận được rất nhiều dự án và những lời mời uy tín trong ngành. Sự nghiệp của cả hai nghệ sĩ đang rất thăng hoa trong giai đoạn này. Đứng thứ hai trên danh sách là cặp đôi Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trong bộ phim Tinh Hán Sán Lạn. Họ giành được 2 triệu 820.468 phiếu bầu, chiếm 8,61%. Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư là cặp đôi màn ảnh của mùa hè 2022. Ngô Lỗi sinh ngày 26 tháng 12 năm 1999. Anh xếp thứ 63 trong danh sách 100 ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc theo Forbes vào năm 2017, thứ 29 vào năm 2019 và thứ 47 vào năm 2020. Triệu Lộ Tư sinh ngày 9 tháng 11 năm 1998. Từ năm 2019 đến năm 2021, cô liên tục nhận được một số giải thưởng tiêu biểu trong ngành. Cặp đôi đứng thứ 3 trong danh sách này là Miu và Guf. Miu Supasit sinh năm 1991 và Guf Kan Aert sinh năm 1997. Cả hai gặp nhau, quen nhau khi cùng đóng phim Đam Mỹ, Thác Tài The Series. Ngay từ những ngày đầu tập luyện, cả hai đã diễn những cảnh hôn và ôm rất tự nhiên, tình cảm. Sau này, người trong đoàn phim tiết lộ là cả hai thường xuyên ôm nhau và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cặp đôi màn ảnh Miu và Guf giành được 2 triệu 702.236 phiếu bầu, chiếm 8,25%. Ngoài top 3, trong danh sách xếp hạng còn có một số cặp đôi xứ Trung khác. Cặp đôi màn ảnh Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ, xếp thứ 6. Cặp đôi màn ảnh Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi, xếp hạng 13. Cặp đôi màn ảnh Thành Nghị và Dương Tử, xếp hạng 15. Cặp đôi Dương Dương và Triệu Lộ Tư, xếp hạng 20. Cặp đôi Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba, xếp hạng 23. Cặp đôi màn ảnh Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc, xếp hạng 26. Cặp đôi màn ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân, xếp hạng 27. Cặp đôi Lưu Vũ Ninh và Triệu Lộ Tư, xếp hạng 28. Cặp đôi màn ảnh Ngô Lỗi và Địch Lệ Nhiệt Ba, xếp hạng 29. Trong danh sách có 30 cặp đôi màn ảnh châu Á, riêng Trung Quốc đã có đến 11 cặp đôi góp mặt trên bảng xếp hạng. Khá nhiều cặp đôi màn ảnh Trung Quốc đã hội tụ tại đây. Cư dân mạng nhận thấy, cặp đôi màn ảnh tiêu chiến dương tử trong bộ phim quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn, không có mặt trên bảng xếp hạng này. Điều này cho thấy, cặp đôi này không có nhiều người hâm mộ đẩy thuyền. Như vậy, sau 3 năm qua, cặp đôi Bắc Quân Nhất Tiêu vẫn là cặp đôi vàng của làng giải trí Trung Quốc. Từ mùa hè năm 2019 đến nay, mùa hè năm 2022 cũng đã qua, thế nhưng cặp đôi màn ảnh tiêu chiến và vương nhất bác vẫn làm cho con dân hủ nữ u mê không lối thoát. Tuy vậy, khi đẩy thuyền các cặp đôi màn ảnh ra ngoài đời thực, người hâm mộ cũng không nên đặt nặng vấn đề, rằng đó là cặp đôi thật hay giả. Mọi nghệ sĩ đều có cuộc sống riêng tư, cần được chúng ta tôn trọng. Hãy coi việc đẩy thuyền couple chỉ đơn thuần là diễn đàn quy tụ, những người cùng yêu mến hai nghệ sĩ. Các bạn cùng ngồi lại với nhau và chia sẻ những câu chuyện về hai thần tượng mà các bạn yêu quý. Quan trọng nhất, nghệ sĩ mà bạn yêu mến là người có đức có tài.
hãy luôn ủng hộ các tác phẩm của họ. Cho dù cặp đôi mà bạn đẩy thuyền là cặp đôi thật hay giả, thì sự thật đó vẫn cần được tôn trọng. Cảm ơn sự quan tâm của bạn đến tin tức tại kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.